வெல்கம் டு மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி சோ நம்ம இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா பப்ளிக் एग्जाम வந்துட்டு இருக்கு சோ அதுக்கு தேவையான டாபிக் மோட்டிவேட்டிங் மண்டே சோ இந்த மோட்டிவேட்டிங் மண்டே டிப்ஸ்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம் மிக மிக முக்கியமான டிப்ஸ் சோ நீங்க இந்த एग्जामல சக்சஸ் ஆகணும்னா நாம எந்த மாரல ஹார்ட் வர்க் பண்ணனும் சோ இந்த மாரல நாம இருக்கணும் அதனால எனக்கு படிச்சா மரம் வந்து போயிருது எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது அப்பெல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசிக்கு பாருங்க உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு கூட இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க சோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சக்சஸ் ஆன பர்சன்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இப்ப ஸ்டேட் பஸ் எல்லாம் மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க உங்க அக்கா உங்க பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் நினைப்பாங்க நான் அவ்வளவு நேரம் படிச்சேன் இவ்வளவு நேரம் படிச்சேன் அப்படிம்பாங்க சில பேர் நான் அந்த பொண்ணு பிறந்ததுல நல்லா படிக்கணும்பா நல்லா டேலண்ட் டேலண்ட் பொண்ணு சின்ன வயசுலயும் நல்லா படிக்கிறதுல ஆர்வம் அதிகம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சோ உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அஹ் பொண்ணாக்கும் பையனாக்கும் யாரு ஸ்டேட் பஸ்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் நிச்சயம் என்ன இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்பு இருக்கும் சோ அந்த கடின உழைப்புனா என்ன முதல் அதுக்கு மீனிங் தெரியுமா உங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் சோ ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க்கு ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க நம்ம எடுத்துக்கிற டைம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ எந்த ஒரு வேலையினாலும் எந்த ஒரு ஒர்க் எந்த ஒரு வேலை இப்ப நமக்கு வந்து என்ன படிக்கிற வேலை பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற இந்த வேலை சோ எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் அதுல நம்மளோட நேரத்தை இன்வால்வ் பண்ணும் நம்மளோட டைம் அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அந்த டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணும் சும்மா எல்லாரும் சொல்றாங்க நானும் உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு இப்படி சொங்கி மாதிரி படிக்காம ஆர்வத்தோட இன்ட்ரெஸ்டோட உட்காந்து படிக்கணும் சோ டைம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ஒர்க்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும் சக்சஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்க நம்ம இன்ட்ரெஸ்டோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி படிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளோட டேலண்ட் அந்த அந்த ஒர்க்ல வெளியே வரும் அந்த டேலண்ட் மூலியமா நம்ம வெளியே இருக்க பர்சன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி தெரியும்னா நம்ம ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் நம்ம ஒரு ஸ்டேட் பர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியும் சோ அதுக்கு எப்படி நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியுற மாதிரி ஒரு ஐடியா என்னன்னா இப்ப உங்க கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செட் வச்சிருப்பாங்க ஆவரேஜா மார்க் வாங்குற பையன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகி பாஸ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ற பசங்க அப்படின்னு சொல்லி மூணு செட் கேட்டகரியா வச்சிருப்பாங்க சோ நான் உங்களை அந்த மாதிரி பிரிக்க போட்டு கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே சூப்பரா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு ஜோன் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிரிக்கல ஜோனும் பிரிச்சிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன் சோ இதுல எந்தெந்த பொண்ணுங்க எந்த பசங்க பொண்ணுங்க வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு மணி நேரம் படிக்கணுமா சரி ஓகே மேம் நான் ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு போய் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து படிச்சுட்டு மேம் நான் இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் புக்கை வச்சிருவாங்க சோ இவங்கதான் கம்ஃபர்ட் ஜோன் கிளே இருக்காங்க காலையில எழுந்திரிக்க சொன்னா கம்ஃபர்டபுளா இன்னொரு அரை நேரம் சேர்த்து எச்சா தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையா எழுந்திரிச்சு பொறுமையா ஆற பார வந்து அப்படி பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை முடிக்கணுமே அப்படின்னு முடிப்பாங்களே தவிர அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டாங்க படிப்பாங்க <laughs> அவங்களும் <laughs> அப்படின்னு <laughs> <laughs> Delib- 
ஸோ டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபோர்ட் ஜோனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுதிப்பாங்க சில ஒரு அரை நேரம் படிச்சு ஒரு மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த கொஞ்சம் தூங்கி படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஆனால் அந்த டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம மார்க் வாங்கணும் மார்க் வாங்கணும்னா அந்த மென்டாலிட்டி நம்ம மண்டேவே இருக்கும் அப்போ டெலிபரேட்னா என்னது கண்டினியூஸாக வேணும்னே நம்ம போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு யாராவது வேணும்னே செய்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு தள்ளுற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணா அந்த நம்மளை தள்ளி நம்மளே வந்து நம்மளை தள்ளிக்கணும் ஒரு விளம்பரம் கூட அட்வர்டைஸ் வந்து <laughs> நம்ம இந்த டைமிங் எந்திரிக்கணும் இந்த இவ்வளவு நேரம் படிக்கணும் இதை நம்ம என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து செகண்ட் தேர்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டர் நாங்க என்ன வந்து சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா ஸோ ரிப்பீட்டடா இந்த விஷயத்த பண்ணணும் அதாவது திரும்ப திரும்ப டைம் அலாட் பண்ணி நீங்களே ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டு டைம் அலாட் பண்ணி இந்த விஷயத்த இதுக்குள்ள முடிக்கணும் இந்த விஷயத்த இதுக்குள்ள முடிக்கணும் நீங்களே உங்க பர்டிகுலராக ஒரு டைம் செட் பண்ணி அந்த டைமுக்கு இந்த போர்ஷன்ஸ் முடிச்சு அதில் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு யோசிச்சு இப்படியே கண்டினியூஷனா உங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ண வரைக்கும் ரிப்பீட்டடா வரணும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் நீங்களாக வந்து பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து அதுவும் தப்பு தான் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த இப்போ மேக்ஸில் ஒரு சம்மை எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த சம் நீங்கள் தப்பாக போட்டுட்டீங்க போட்டுட்டு தப்பாகவே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அது தப்பு தானே இதே வந்து அந்த ப்ராக்டிஸை யாராவது உங்க டீச்சர்ஸ் உங்க அம்மா அப்பா யாரா தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் இது கரெக்டா பாருங்க அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உங்களா இந்த டென்த் ஸ்டடி ஆகுது படிச்சவங்க எஜுகேஷன் பர்சன் டன் போய் கேட்டு இந்த மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன் இது கரெக்டா பாருங்க அவங்க கிட்ட கரெக்டான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றது கரெக்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுனாவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹை பிச்சா வந்து அந்த வேலையை பண்ணுவோம் கரெக்டா சோ அதுக்குதான் சொல்றேன் ரிப்பீட்டடா பண்ணணும் நம்ம விஷயம் வந்து கரெக்டாம இருக்கணும் சோ இந்த லேர்னிங் ஜோன்குள்ள இருக்கிறவங்க ஓவராலா நான் சொல்றேன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட டைம்ல படிக்கணும்னு மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ஸ்கில்ல வந்து எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க அதே மாதிரி கரெக்டா பஞ்சுவெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் அடுத்த நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் அவங்களோட கோல் பக்கத்துல இப்ப எக்ஸாம் டேட் பக்கத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டேட் பக்கத்துல வர 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 அவங்களுக்கு தூக்கமே வராது ஸோ அவங்க வந்து டெலிபரேட்டா கண்டினியூஸா அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் கரெக்டான விஷயத்துல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டான வேல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட வே ஆஃப் டேரக்ஷன் வந்து சிம்பிளா ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க வந்து லேர்னிங் படிப்பாங்க <laughs> மறுபடியும் வந்து அதே ரொட்டேஷன்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் பழைய மாதிரி என்ன பண்ணிருவாங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் பிள்ளை வந்துருவாங்க ஸோ அப்படி உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் மறுபடியும் டவுன் ஆயிருவாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து பேனிக் ஜோன்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்களா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்ல படிச்சு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த விஷயத்த தான் உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் நீங்க எந்த ஜோன்ல இருக்கீங்கன்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் நான் எதையுமே கேர் பண்ண மாட்டேன் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் இருக்கிற குரூப் செகண்ட் வந்து லேர்னிங் ஜோன் இது வந்து ஒரு விதத்துல நல்ல ஜோன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேனிக் ஜோன் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு ஸ்டடி பிளான் போடணும் அந்த ஸ்டடி பிளான் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் ஃபாலோ பண்றது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டடி பிளான ஃபாலோ பண்றது கிடையாது மறுபடியும் அடுத்தது 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 போ பழைய மாதிரியே படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போடுது அந்த மாதிரி இருந்தா பேனிக் ஜோன் சோ எனக்கு எது ப்ரிஃபர் ஆன ஜோன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லேர்னிங் ஜோன் லேர்னிங் நெவர் எஸ் கண்டிப்பா நான் சொன்னா நம்மளோட மாடர்னாடிக் ஸ்கூல் கூட இருந்தான் வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் நான் எனக்கு எல்லா மேக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு நான் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் நானும் கூட மேக்ஸ் இது கத்துட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கு தான் அந்த கோட் போட்டேன் வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் நம்ம சேர்ந்து செய்வோம் நம்ம சேர்ந்து படிப்போம் இவ்வளோ ஒர்க் இன்னைக்கு சோஷியல் 
அந்த மாதிரி அடுத்தது மேக்ஸ் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பென் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அதாவது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எப்பவுமே கீழே சறுக்கவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சோ அது தப்பு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இது பண்ணி அடுத்தலாம் வரும்போது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல நல்லா படிப்போம் அதுக்கப்புறம் மத்தி கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் மத்தி வந்து மத்தி படிப்போம் டவுன் ஆகும் இப்படி ஏறும் சோ இப்படிதான் கிராஃப் போயிட்டு இருக்கும் எந்த ஒரு பர்சனுமே வந்து நேரம் சைக்கிள் வந்து ஆகாயத்துக்கு போற மாதிரிலாம் கிடையாது சோ அதனால வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஜோன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் யூ ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சா போதும் நீங்க இதுல படிச்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஜாகர் பிஸ்டி எல்லாம் படிச்சுப்பீங்க பிளாக் யூ அப்படின்னா உச்சு சோ அந்த மாதிரி வந்து இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படி வரும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல என்னால முடியல மேம் எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு நான் எவ்வளவுதான் படிச்சா எனக்கு மண்டையிலேயே நிக்க மாட்டேங்குது எனக்கு எல்லாம் மறந்து போன மாதிரி இருக்கு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அதுதான் அந்த பிளாக் யூ ஜோன் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த ஜோன்ல இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எல்லாம் மறந்து போச்சு எனக்கு எதுவுமே நான் இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இவ்வளவு தான் படிக்கிறேன் எனக்கு சத்தியமா எதுவுமே வந்து ஞாபகமே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அது கண்டிப்பாவே உங்களுக்கு